Señora Gobernadora General, señor Primer Ministro, queridos pueblos indígenas de Masapsis y de esta tierra canadiense, queridos hermanos y hermanas, esperaba que llegara este momento para estar entre ustedes, desde aquí, desde este lugar tristemente evocativo, quisiera comenzar lo que deseo en mi interior, una peregrinación, una peregrinación penitencial. Llego hasta sus tierras nativas para decirles per personalmente que estoy dolido, para implorar a Dios el perdón, la sanación y la reconciliación, para manifestarles mi cercanía para rezar con ustedes y por ustedes. Madam Governor General, Mr. Prime Minister, dear indigenous peoples of Mascawichis and of this land of Canada, dear brothers and sisters, I have been waiting to come here and be with you. Here, from this place associated with painful memories, I would like to begin what I consider a pilgrimage, a penitential pilgrimage. I have come to your native lands to tell you in person of my sorrow, to implore God's forgiveness, healing and reconciliation, to express my closeness and to pray with you and for you. Recuerdo los encuentros que tuvimos en Roma hace cuatro meses. En ese momento me entregaron en prenda dos pares de mocasines, signo del sufrimiento padecido por los niños indígenas, en particular de los que lamentablemente no volvieron más a casa desde las escuelas residenciales. Me pidieron que devolviera los mocasines cuando llegara a Canadá. Los traje y lo haré al terminar estas palabras y quisiera inspirarme precisamente en este símbolo que en los meses pasados reavivó en mí el dolor, la indignación y la vergüenza. El recuerdo de esos niños provoca aflicción y exhorta a actuar para que todos los niños sean tratados con amor, honor y respeto. Pero esos mocasines también nos hablan de un camino, de un recorrido que deseamos hacer juntos. Caminar juntos, rezar juntos, trabajar juntos para que los sufrimientos del pasado dejen el lugar a un futuro de justicia, de sanación y de reconciliación. I recall the meetings we had in Rome four months ago. At that time, I was given two pairs of moccasins as a sign of the suffering endured by indigenous children, especially those who unfortunately never came back home from the residential schools. I was asked to return the moccasins when I came to Canada. I brought them and I will do so at the end of these few words in which I would like to reflect on this symbol which over the past few months has kept alive my sense of sorrow, indignation, and shame. The memory of those children is indeed painful. It urges us to work to ensure that every child is treated with love, honor, and respect. At the same time, those moccasins also speak to us of a path to follow, a journey that we desire to make together. We want to walk together, to pray together, and to work together so that the sufferings of the past can lead to a future of justice, healing, and reconciliation. 
Y este es el motivo por el que la primera etapa de mi peregrinación entre ustedes se lleva a cabo en esta región que ha visto desde tiempos inmemoriales la presencia de los pueblos indígenas. Es un territorio que nos habla, que nos permite hacer memoria. Hacer memoria, hermanos y hermanas. Ustedes han vivido en esta tierra durante miles de años con estilos de vida que respetaban la misma tierra heredada de las generaciones pasadas y protegida para las futuras. La trataron como un don del Creador para compartir con los demás y amar con armonía con todo lo que existe, en una viva interconexión entre todos los seres vivos. Así aprendieron a nutrir un sentido de familia y de comunidad y desarrollaron vínculos fuertes y entre las generaciones honrando a los ancianos y cuidando de los pequeños. Cuántas buenas tradiciones y enseñanzas basadas en la atención a los otros y al amor por la verdad, en la valentía y el respeto, en la humildad, en la honestidad, en la sabiduría de vida. That is why the first part of my pilgrimage among you takes place in this region, which from time immemorial has seen the presence of indigenous peoples. These are lands that speak to us. They enable us to remember. To remember, brothers and sisters, you have lived on these lands for thousands of years, following ways of life that respect the earth, which you received as a legacy from past generations and are keeping for those yet to come. You have treated it as a sign of the Creator to be shared with others and to be cherished in harmony with all that exists, in profound fellowship with all living beings. In this way, you learn to foster a sense of family and community and to build solid bonds between generations, honoring your elders and caring for your little ones, a treasury of sound customs and teachings centered on concern for others, truthfulness, courage and respect, humility, honesty, and practical wisdom. Pero si estos fueron los primeros pasos dados en estos territorios, la memoria nos lleva tristemente a los sucesivos. El lugar en el que nos encontramos hace resonar en mí un grito de dolor, un clamor sofocado que me acompañó durante estos meses. Pienso en el drama sufrido por tantos de ustedes, por sus familias, por sus comunidades, en lo que ustedes compartieron conmigo sobre los sufrimientos padecidos en las escuelas residenciales. Son traumas que en cierto modo reviven cada vez que se recuerdan y soy consciente de que también nuestro encuentro de hoy puede despertar recuerdos y heridas y que muchos de ustedes podrían sentirse mal mientras yo hablo. Pero es justo hacer memoria porque el olvido lleva a la indiferencia y como se ha dicho lo opuesto al amor no es tanto el odio, es la indiferencia. Lo opuesto a la vida no es la muerte, es la indiferencia a la vida o a la muerte. Hacer memoria de las devastadoras experiencias que ocurrieron en estas escuelas residenciales nos golpea, nos indigna, nos entristece, pero es necesario. Yet... If, these, if those were the first steps taken in these lands, the path of remembrance leads us sadly to those that followed. The place where we are gathered renews within me the deep sense of pain and remorse that I have felt in these past months. I think back on the tragic situations that so many of you your families and your communities have known. 
of what you shared with me about the suffering you endured in the residential schools. These are traumas that are in some way reawakened whenever the subject comes up. I realize too that our meeting today can bring back old memories and hurts and that many of you may feel uncomfortable even as I speak. Yet, it is right to remember because forgetfulness leads to indifference. And as has been said, the opposite of love is not hatred, it's indifference. And the opposite of life is not death, it's indifference. To remember the devastating experiences that took place in the residential schools, hurts, angers, causes pain, and yet it is necessary. Es necesario recordar cómo las políticas de asimilación y desvinculación que también incluían el sistema de las escuelas residenciales fueron nefastas para la gente de estas tierras. Cuando los colonos europeos llegaron aquí por primera vez, hubo una gran oportunidad de desarrollar un encuentro fecundo entre las culturas, las tradiciones y la espiritualidad. Pero en gran parte esto no sucedió. Y me vuelve a la mente lo que ustedes me contaron, de cómo las políticas de asimilación terminaron por marginar sistemáticamente a los pueblos indígenas de cómo también por medio del sistema de escuelas residenciales sus lenguas, sus culturas fueron denigradas y suprimidas y de cómo los niños sufrieron abusos físicos y verbales, psicológicos y espirituales, de cómo se los llevaron de sus casas cuando eran chiquitos y de cómo esto marcó de manera indeleble la relación entre padres e hijos, entre abuelos y nietos. It is necessary to remember how the policies of assimilation and enfranchisement, which also included the residential school system, were devastating for the peoples of these lands. When the European colonists first arrived here, there was a great opportunity to bring about a fruitful encounter between cultures, traditions, and forms of spirituality. Yet, for the most part, that did not happen. Again, I think back on the stories you told, how the policies of assimilation ended up systematically marginalizing the indigenous peoples. How also, through the system of residential schools, your languages and cultures were denigrated and suppressed. How children suffered physical, verbal, psychological, and spiritual abuse. How they were taken away from their homes at a young age, and how that indelibly affected relationships between parents and children, grandparents and grandchildren. Les agradezco por haber hecho que todo esto entrara en mi corazón por haber expresado el peso que llevaban dentro, por haber compartido conmigo esta memoria sangrante. Y hoy estoy aquí en esta tierra que junto a una memoria antigua custodia las cicatrices de heridas todavía abiertas. Me encuentro entre ustedes porque el primer paso de esta peregrinación penitencial es el de renovar mi pedido de perdón y decirles de todo corazón que estoy profundamente dolido. Pido perdón por la manera en la que lamentablemente muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas. Estoy dolido. Pido perdón en particular 
por el modo en que muchos miembros de la Iglesia y de las comunidades religiosas cooperaron, también por medio de la indiferencia, en esos proyectos de destrucción cultural y asimilaron forzadas de los gobiernos de la época que finalizaron en el sistema de las escuelas residenciales. I thank you for making me appreciate this, for telling me about the heavy burdens that you still bear, for sharing with me these bitter memories. Today, I am here in this land that along with, it, with its ancient memories preserves the scars of still open wounds. I am here because the first step of my penitential pilgrimage among you is that of again asking forgiveness, of telling you once more that I am deeply sorry. Sorry Sorry for the ways in which, regrettably, many Christians supported the colonizing mentality of the powers that oppress the indigenous peoples. I am sorry. I ask forgiveness. I ask forgiveness, in particular, for the ways in which many members of the church and of religious communities cooperated, not least through their indifference in projects of cultural destruction and forced assimilation promoted by the governments of that time, which culminated in the system of residential schools. Aunque la caridad cristiana haya estado presente y existan no pocos ejemplares de entrega por los niños, con todo las consecuencias globales de las políticas ligadas a las escuelas residenciales han sido catastróficas. Lo que la fe cristiana nos dice es que fue un error devastador, incompatible con el Evangelio de Jesucristo. Duele saber que ese terreno compacto de valores, lengua y cultura que confirió a sus pueblos un sentido, un sentido genuino de identidad, duele saber que haya sido erosionado y que ustedes siguen pagando los efectos. Frente, frente a este mal que indigna, la Iglesia se arrodilla ante Dios y le implora perdón por los pecados de sus hijos. Quisiera repetir con vergüenza y claridad, pido perdón humildemente por el mal que tantos cristianos cometieron contra los pueblos indígenas. Although Christian charity was not absent, and there were many outstanding instances of devotion and care for children, The overall effects of the policies linked to the residential schools were catastrophic. What our Christian faith tells us is that this was a disastrous error, incompatible with the gospel of Jesus Christ. It is painful to think of how the firm soil of values, language, and culture that made up the authentic identity of your peoples was eroded, and that you have continued to pay the price for this. In the face of this deplorable evil, the church kneels before God and implores his forgiveness for the sins of her children. I myself wish to reaffirm this with shame and unambiguously. I humbly beg forgiveness for the evil committed by so many Christians against the indigenous peoples. Queridos hermanos y hermanas, much <clears throat> <clears throat> <clears throat> <clears throat> <clears throat> 
Queridos hermanos y hermanas, muchos de ustedes y de sus representantes han afirmado que las disculpas no son un punto de llegada. Concuerdo perfectamente. Constituyen solo el primer paso, el punto de partida. También soy consciente que mirando hacia el pasado nunca será suficiente lo que se haga para pedir perdón y buscar reparar el daño causado y mirando hacia el futuro nunca será poco lo que se haga para generar una cultura capaz de evitar que estas situaciones no solo no se repitan, sino que no encuentren espacios. Una parte importante de este proceso es hacer una seria búsqueda de la verdad acerca del pasado y ayudar a los supervivientes de las escuelas residenciales a realizar procesos de sanación por los traumas sufridos. Dear brothers and sisters, many of you and your representatives have stated that begging pardon is not the end of the matter. I fully agree. That is only the first step, the starting point. I also recognize that looking to the past, no effort to beg pardon and to seek to repair the harm done will ever be sufficient. And that looking ahead to the future, no effort must be spared to create a culture able to prevent such situations from happening. An important part of this process will be to conduct a serious investigation into the facts of what took place in the past and to assist the survivors of the residential schools to experience healing from the traumas they suffered. Rezo. Rezo y espero que los cristianos y la sociedad de esta tierra crezcan en la capacidad de acoger y respetar la identidad y la experiencia de los pueblos indígenas. Espero que se encuentren caminos concretos para conocerlos y valorarlos aprendiendo a caminar todos juntos. Por mi parte, seguiré animando el compromiso de todos los católicos respecto a los pueblos indígenas. Lo hice en otras ocasiones y en varios lugares a través de encuentros y llamamientos y también por medio de una exhortación apostólica. Sé que todo esto requiere tiempo y paciencia. Se trata de procesos que tienen que entrar en los corazones. Y mi presencia aquí y el compromiso de los obispos canadienses son testimonio de la voluntad de avanzar por este camino. I trust and pray that Christians and civil society in this land may grow in the ability to accept and respect the identity and the experience of the indigenous peoples. It is my hope that concrete ways can be found to make those peoples better known and esteemed so that all may learn to walk together. For my part, I will continue to encourage the efforts of all Catholics to support the indigenous peoples. I have done so at various times and occasions through meetings, appeals, and also through the writing of an apostolic exhortation. I realize that all this will require time and patience. We are speaking of processes that must penetrate hearts. My presence here and the commitment of the Canadian bishops are a, are a testimony to our will to persevere on this path. Queridos amigos, esta peregrinación se extiende durante algunos días y llegará a lugares distantes entre sí. Sin embargo, no me permitirá responder a muchas invitaciones y visitar centros como Kamloops, Winnipeg, 
varios lugares de Saskatchewan, en Chucón y en los territorios del noroeste. Aunque esto no es posible, sepan que están todos en mi recuerdo y en mi oración. Sepan que conozco el sufrimiento, los traumas y los desafíos de los pueblos indígenas en todas las regiones de este país. Las palabras que pronunciaré a lo largo de este camino penitencial están dirigidas a todas las comunidades y a los indígenas que abrazo de corazón. Dear friends, this pilgrimage is taking place over several days and in places far distant from one another. Even so, it will not allow me to accept the many invitations I have received to visit centers like Kamloops, Winnipeg, and various places in Saskatchewan, Yukon, and the Northwest Territories. Nonetheless, please know that all of you are in my thoughts and in my prayer. Know that I am aware of the sufferings and traumas, the difficulties and challenges experienced by the indigenous peoples in every region of this country. The words that I speak throughout this penitential journey are meant for every Native community and person. I embrace all of you with affection. In this first etapa, I quise to make space to the memory. Today I'm here to remember the past, to cry with you, to look at the earth in silence, to pray together with the tombs. Dejemos que el silencio nos ayude a todos a interiorizar el dolor. Silencio y oración. Ante el mal, recemos al Señor del bien. Ante la muerte, recemos al Dios de la vida. Nuestro Señor Jesucristo hizo de un sepulcro la última estación de la esperanza ante la cual se habían desvanecido todos los sueños y solo quedaban el llanto y el dolor y la resignación. Hizo de un sepulcro el lugar del renacimiento, de la resurrección, donde comenzó una historia de vida nueva y de reconciliación universal. No bastan nuestros esfuerzos para sanar y reconciliar. Es necesaria su gracia. Es necesaria la sabiduría afable y fuerte del Espíritu, la ternura del Consolador. Que Él colme las esperanzas de los corazones que Él nos tome de la mano, que Él nos haga caminar juntos. On this first step of my journey, I have wanted to make space for memory. Here today, I am with you to recall the past, to grieve with you, to bow our heads together in silence, and to pray before the graves. Let us allow these moments of silence to help us interiorize our pain, silence, and prayer. In the face of evil, we pray to the Lord of goodness. In the face of death, we pray to the God of life. Our Lord Jesus Christ took a grave which seemed the burial place of every hope and dream leaving behind only sorrow, pain, and resignation, and made it a place of rebirth and resurrection, the beginning of a history of new life and universal reconciliation. Our own efforts are not enough to achieve healing and reconciliation. We need God's grace. We need the quiet and powerful wisdom of the Spirit the tender love of the Comforter. May he bring to, fulfillness, to fulfillment the deepest expectations of our hearts. May he guide our steps, take us by the hand, and enable us to advance together on our journey. <laughs> 